வணக்கம் நண்பர்களே இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் பிஹெச் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் வீடியோ வகுப்பிற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த வகுப்பில் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தடு மற்றும் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தடு பயன்படுத்தி யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் த கிவன் பீம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தடில் யங்ஸ் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்கலாம் So uniform bending method so uniform bending method le nama oru beam eduthukalam beam length ab so in the beam rendu symmetrical knife edges mela vechir vekkirom so cd middle le oru pin oru wax potu and the beam mela fix panirrom இந்த பின்னை நம்ம ஒரு டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ சிடிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய லென்த் எல் ஏலருந்து சி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லென்த் ஏ சிமிலர்லி டிலிருந்து பி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லென்த் ஏ யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தடில் யங்ஸ் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எம்ஜி AL squared by 2 BD cube Y. So, இப்ப இதுல லென்த் ரெண்டு நைஃப் வச்சு கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் லென்த் ஸோ எல் நம்மளுக்கு ஸ்கேல் வச்சு மெசர் பண்ணிடலாம் ஸோ லென்த் கிடைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஏ வேணும் ஏ அப்படிங்கிறது நைஃப் எஜ்ஜுக்கும் பி மோட எஜ்ஜுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் on either side so a kedachaachi and g abdingirad acceleration due to gravity 9.8 meter per second square aduvum kedachaachi and pa inda rendu edge layum nama weight poda porom inda rendu edge layum nama weight poda porom so abdi or slatted weight poda porom and the slatted weight la or or mass oda value enna abdingiradha m so adha nama w is equal to m is equal to 500 ஹண்ட்ரட் கிராம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜின்னு வரும் ஸோ இதுவும் இருக்கு பிரெத் ஆஃப் த பீம் நம்ம வர்டிகல் வர்னியர் பிரெத் ஆஃப் த பீம் வர்னியர் காலிப்பரை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் திக்னஸ் ஸ்குரு காஜி வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் வர்னியர் காலிப்புறம் ஸ்குரு காஜும் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் மீது இருக்கக்கூடியது ஒய் ஒய் அப்படிங்கிறது வர்டிகல் டிப்ரெசன் ஆஃப் தி பீம் சாரி மீதி இருக்கக்கூடியது ஒய் ஒய் அப்படிங்கிறது எலிவேஷன் ஸோ அந்த எலிவேஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டேபிள் காலம் தான் இது ஸோ எலிவேஷன் எங்கே வரும் எலிவேஷன் அப்படின்னா ஸோ இப்படி ஒரு பீம் ஏபி வச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதில் நைஃப் ஹெட்ஜ் இங்கே இருக்கு ஸோ ரெண்டு சைடு நம்ம வெயிட் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ நைஃப் ஹெட்ஜ் இங்கே இருக்கு ஸோ ரெண்டு சைடும் டபிள்யூ அப்படிங்கிற வெயிட் போட்டால் என்ன ஆகணும் அப்படி ஹரிசான்ல இருக்கக்கூடிய பீம் இப்படி கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ பிளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நம்ம எம்னு வச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம் ரெண்டு சைடும் ஈவனா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகும் ஸோ டபிள்யூ பிளஸ் டூ எம் ஆட் பண்ணோம்னால் இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகும் ஸோ சிமிலர்லி டபிள்யூ பிளஸ் த்ரீ எம் டபிள்யூ பிளஸ் ஃபோர் எம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் எதிர் சைட் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு வாட்டி வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஐ மீன் என்னுடைய எலிவேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன செகண்ட் வேல்யூ என்ன தேர்ட் வேல்யூ என்ன ஃபோர்த் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா சீங்க நம்ம ஒரு பின் வச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு சைடும் வெயிட் போடுறோம் டபிள்யூ ஸோ ரெண்டு சைடும் சேம் வெயிட் போட்டோடனே இந்த பின்னோட பொசிஷன் மாறும் மாறின உடனே மைக்ரோஸ்கோப்ல அந்த பின்னை போக்கஸ் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப் டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வர்டிகல் ரீடிங் எடுக்கிறோம் வர்டிகல் ஸ்கேலோட ரீடிங் எடுக்கிறோம் எடுத்து லோடிங் சைடு எழுதுறோம் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வர்னட் ஸ்கேல் ரீடிங் டோட்டல் ரீடிங் ஸோ ஃபார் வெயிட் டபிள்யூக்கு எழுதுறோம் ஸோ இங்கே ஒரு ரீடிங் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் வரும் அடுத்து 
weight கொஞ்சம் increase பண்ணுறோம் W plus M என்ன சொல்லிட்டு so weight increase பண்ணம்பது இது கொஞ்சம் மேல போகும் so microscope reading மாரும் திரமியம் microscope focus பண்ணி second value எடுதுரும் similarly third value 2M கோரும் fourth value W plus 3M கோரும் fifth value W plus 4M கோரும் so இங்கே third value fourth value fifth value வரும் okay so load பணி முடிச்சாத்து load side reading எடுத்துடும் இப்போ, இந்த load பணி இந்த weight slow வா unload பணப் போரும் so ஒரு weight எடுத்துரும் so first எல்லாமே full load பணி இருக்கும் போது இந்த reading எருந்திருக்கும் so அது அப்படியே அந்த side transfer பணிக்கிலாம் so இங்கே வருக்குடியதான் first reading இந்த first reading fifth reading same so ஒன்ன unload பணிட்டாவுனா w plus 3m கண value நம்மில் கடைக்கிம் கொஞ்சம் பின் கீல வந்திருக்கும் so that w plus 3m கே திருமையும் unloading எப்படுது குடிய reading second reading so திரும் ஒரு ஒரு weight எடுக்கும் போது third reading, fourth reading, fifth reading எல்லையிட்டே போலாம் so now இந்த first reading யும் இங்கிருக்குடிய fifth reading யும் more or less same ஆருக்கும் cell changes மட்டும் அந்த second and third decimal இருக்கு chance இருக்கு அதாவது இப்பன் நாம் reading பார்க்கிறோம் for example இங்க 8.431 அப்படின் இருக்குனா maybe இங்க 8.428 அந்தமார் இருக்கலாம் so second and third digitல மட்டுதான் difference இருக்கனம் அதுக்கு மேல் difference வந்து நாக்க நம்ம பண்ணிருக்கிறேன் experimentத்து Vocês அடுத்து 2nd என்றுகம் எவ்வளை எவ்வளைவிட்டாத்து 3rd என்றுகம் எவ்வளை எவ்வளைவிட்டாத்து அப்படிங்க இதை கண்டுபிடிக்கினோம் நான் 2 subsequent readings கடில்லும் குடிய difference கண்டுபிடிக்கினோம் சோ பெரிய வலியில் இருந்து சின்ன வலியை கலிச்சிருங்க சோ அந்த மாறு difference கண்டுபிடிச்சோம் நான் substitute பண்ணிட்டோம் நான் நமக்கு வந்துட்டு Young's Modulus of the Material using Uniform Bending கிடைச்சிரும் சு அப்பு இந்த Tableல் கடத்துக்கான Title என்னனாக சாரி Elevation Y using Uniform Bending method So, இந்த வகையில் நம்ம் experiments பண்ணி குடுத்திருக்குக்குடியை beam கு Young's Modulus என்ன அப்படியும் இருதே நம்ம கண்டுபிடிக்கிலாம். இப்பா அடுத்துதா, non-uniform bending methodல் எப்படி Young's Modulus கண்டுபிடிக்கிருதே அப்படியும் இருதே discuss பண்ணிலாம். இந்த diagramsல் அப்படியை வைச்சுக்கும் non-uniform bending குமட்டும் diagram முமட்டும் additional இதையை மறுதான் similarly so non-uniform bending இதையை மறுதான் similar AB அப்படி இங்கு குடிய beam similarly CD இன்று knife edge but difference என்னா இங்கு 2 side weight போடுக்கு பலா, இங்கு middleல weight போடப் போரும் பின் இங்கு இருக்கும் அதைய மாதிரி, பலைய மாதிரி, uniform bendingல மரி இங்கு பின் இருக்கு microscope வைச்ச அந்த பின்னதான் பாக்கப் போரும் but middleல weight போட்டு என்னாகது நான் முன்னாடி கேசல uniform bendingல elevateாச்சு இங்கு depression கிரியட்டாகும் so இந்த மாறு depression கிரியட்டாகும் so இந்த depression middleல depression y2 என்ன, y3 என்ன, y4 அன்று y5 கண்டுபிடிக்கு போரும் பிரக்கானுடு individual height கண்டுபிடிக்கு போரும் only thing is uniform கு non-uniform கு different நடுவில் weight போடப் போரும் so அங்கு elevation பார்த்தும் இங்க depression பார்க்கும் அவளதாம் so அப்பு இதுக்கான formula என்ன வருது நான் இதுக்கும் இதுக்கும் formula different ஆருக்கும் so இங்க formula 4mglq by bdq y இதுதான் non-uniform bending கான 
formula where y is equal to depression okay so inge formula enna appdin paathumna y is equal to mg l cube by 4 bd cube y appdin varum theory la inda formula derive pannirukom so inge y appingiradhu depression so in the experiment la middle la weight poda porom so depression create aga podu adha calculate panna porom so nama ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒரு வெயிட்டாக போட்டுகிட்டே போவோம் ஸோ லோடிங் சைடு ரீடிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் பிறகு ஒரு ஒரு வெயிட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டே வருவோம் அன்லோடிங் சைடு வந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டுக்கு மீன் கண்டுபிடிப்போம் பிறகு டிப்ரெஷன் ஃபார் ஈச் மேஸ் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இங்கே டைட்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா எலிவேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக டிப்ரெஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ரைட் ஸோ மித்த பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஏற்கனவே இருக்கு ஜி இருக்கு எல் அப்படிங்கிறது இந்த லென்த் தான் சிக்கும் டிக்கும் உள்ள லென்த் எல் as in the previous case so same so l okay and b d edellame nam kandupidichikalam y abingiradhu vandute table la kalathil irundhu varudhu b ingiradhu breadth vernier calibre vechu kandupidikalam d ingiradhu thickness screw gauge vechu kandupidikalam so pore difference enadhu uniform ku non uniform ku uniform ku side la rendu edge la weight poduvom non uniform ku mid point la weight poduvom uniform la namakku kedaikka koodiyadhu elevation non uniform la kedaikka koodiyadhu depression தீரட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய எலிவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கிளோட ஆர்க்காக இருக்கும் வேறஸ் நான் யூனிஃபார்மில் கிரியேட் ஆகக்கூடியது வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிளோட ஆர்க்கா இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வகையில் நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தட் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையும் யங்ஸ் மாடலஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜரை டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் தேங்க்யூ Thank you.